بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যার মোবাইল নাম্বার শেষে লেখা আছে 2941 ইনি বলছেন যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোন মাযহাবের ছিলেন দেখুন ভাই ইমাম বুখারী তো ইমাম বুখারী উনি তো হাদিসের আমিরুল মুমিনিন হাদিস হাদিস শাস্ত্রে তিনি হলেন সম্রাট আর যারা হাদিস মেনে চলে শুধু ইমাম বুখারীকেই নির্দিষ্ট করে দিলেন না ইমাম বুখারী আছেন ইমাম মুসলিম আছেন ইমাম আবু দাউদ আছেন ইমাম তিরমিজি আছেন ইমাম নাসাই আছেন আরো ইমামগণ আছেন কিন্তু যারা মাযহাব মাযহাবের বেশি গুরুত্ব দেয় তারা ইসলামটাকে এক ব্যক্তির মধ্যে সীমিত করে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে এই ব্যক্তির মাধ্যমে যে কথাগুলি বা ফতোয়াগুলি পাব সেটাই হলো ইসলাম বাকি অন্য লোকের মাধ্যমে কিছু এলে সেটাকে আমরা ইসলাম বলে মানব না এটা হলো তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু কেউ যদি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের ফতোয়া মোতাবেক আমল করেন বা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলের ফতোয়া মোতাবেক আমল করেন বা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলের ফতোয়া মোতাবেক আমল করেন বা ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলের ফতোয়া মোতাবেক আমল করেন তাহলে পুরো আপত্তি নেই কেন যে ওনারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আসেননি ওনারা ইসলামের সেবা করে গেছেন সুতরাং আপনি আপনি যখন আপনার যখন প্রয়োজন হবে কোনো ফতুয়া নেওয়ার তো আপনি যে কোনো আলেমের কাছ থেকে বা যে কোনো ইমামের কাছ থেকে ফতুয়া নিয়ে আপনি জীবনযাপন করবেন বা আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়টি পূরণ করবেন এটি হলো আমাদের দাওয়াতের সারমর্ম সুতরাং আমরা কোনো ইমামকে বলি নাই যে তিনি রাসুল হয়ে গেছেন আর আবার কোনো ইমামের সঙ্গে আমরা বিয়াদবিও করা পছন্দ করি না এটা আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত মতামত এখন কে কি বলে ইমামকে কে কি বলে কে গালি দেয় কোনো মাজাবকে কে গালি দেয় এটা আমি দায়িত্ব দিতে পারবো না কে কি করছে তাদের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না ভাই হ্যাঁ তবে আমি বলছি যে কোনো ইমামের যদি ফতুয়া কেউ মেনে চলে তো চলুক আলহামদুলিল্লাহ যেমন কি আমি ফতুয়া দিচ্ছি আমার ফতুয়া মেনে চলছে কেউ তো আমার চাইতে তো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলে বা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলে বা ইমাম ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলে বা ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলে ওনার অনেক জ্ঞানের আধার ছিলেন অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তাদের সঙ্গে কোনো প্রকারের বিয়াদবি করা উচিত হবে না সুতরাং যারা এই রকম বিয়াদবি করবে তারা দায়ী নিজেই হবে তার তাদের দায়ী আমি হতে পারবো না বা আমি কাউরি বোঝা নিতে পারবো না আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছেন কেউ কাউরি বোঝা নিতে পারবে না এটা কোরআনের আয়তের একটি অংশবিশেষ আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ বরকাত